Olá, seja bem-vindo ao canal Louvável Poesia. Hoje iremos entender que o evangelho pregado por Jesus não é o mesmo pregado nas igrejas de hoje. Antes que você diga, então vou sair da minha igreja, digo que não saia. O ponto principal do evangelho se baseia no sacrifício de Jesus Cristo para nos dar a vida eterna. Ele foi preservado na maioria das igrejas de hoje. Vamos então levantar alguns pontos que nos mostram que o Evangelho não é o mesmo pregado por Jesus. O primeiro ponto é a pregação do reino. Jesus Cristo pregou o Evangelho do reino durante todo o seu ministério. Para você entender esse primeiro ponto, saiba que o reino pregado por Jesus Cristo tem duração de mil anos. O reino de mil anos será o último milênio do planeta Terra, o sétimo milênio, é descrito em Apocalipse. Vamos ler a, de, a descrição de, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante mil anos. Olhando para as igrejas de hoje, quase não vemos a pregação do reino com exceção para os irmãos do testemunho de Jeová, que pregam o reino constantemente de casa em casa. É, parabéns aos irmãos do testemunho de Jeová. Se os irmãos do testemunho de Jeová são exemplares nesse primeiro ponto, o segundo não são tanto. É, nosso segundo ponto é o arrebatamento. Os testemunhos de Jeová, infelizmente, acreditam que o arrebatamento é para apenas 144 mil pessoas chamadas de ungidas. No entanto, a Bíblia nos ensina que é para todos os fiéis. De qualquer modo, Deus terá misericórdia de todos os nossos irmãos. Neste segundo ponto, os evangélicos se destacam mais, guardando o arrebatamento. É, mas não entende onde será o paraíso. Para deixar claro, o paraíso será no reino de mil anos, pregado por Jesus Cristo, e o inferno será apenas após o juízo final. É, no entanto, os irmãos evangélicos acreditam que a alma não morre e que neste exato momento existem pessoas no paraíso e no inferno. É, para deixar bem claro nesse vídeo, todas as pessoas morrem, sejam boas ou sejam ruins. A diferença é que os bons, os fiéis, irão ressuscitar no arrebatamento e as pessoas más que não aceitaram Jesus, ou pessoas boas também, é, elas irão ressuscitar apenas no juízo final. E para deixar claro, a alma morre. Continuando, os irmãos evangélicos também acreditam, estão corretos sobre o nosso terceiro ponto, que é o sábado. O sábado verdadeiro é o reino de mil anos que Jesus pregou durante todo o seu ministério. Por esse motivo, Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 12, versículo 8, ser o Senhor do sábado. No sábado verdadeiro, Jesus Cristo será rei dos reis e senhor dos senhores, como podemos ver em Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Os cristãos não têm necessidade nem lei para que guardem o sábado. Podem guardar, fazer um dia para a ação de graças para Deus, mas não é lei no evangelho guardar o sábado. É, pois quando aceitam a Jesus Cristo, automaticamente guardam o sábado verdadeiro que o Senhor Jesus Cristo pregou, que é o sábado de mil anos, o último milênio. Por sua vez, os irmãos adventistas guardam o sábado rigorosamente, ignorando o que o apóstolo Paulo, um dos pais da igreja, diz sobre as coisas da lei. Vejamos em Colossenses capítulo 2, versículo, versículos 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Jesus Cristo. 
Se você possui alguma dúvida sobre o sábado, vamos ler Atos capítulo 15 até o versículo 31. Em Atos capítulo 15, vemos um relato que alguns fariseus convertidos ao cristianismo estavam importunando os irmãos gentios que deveriam circuncidar-se e seguir a lei de Moisés. No entanto, os, os pais da igreja, o apóstolo Pedro, Paulo e Barnabé, junto em concílio com os outros apóstolos, mandaram uma carta para os irmãos dizendo que não deveriam ouvir esses fariseus e que deveriam apenas seguir quatro pontos. Né? Não comer carne sacrificada aos ídolos, não comer carne sufocada, não comer sangue e fugir da moralidade sexual. Apenas os pais da igreja deixaram esses, esses quatro pontos e excluíram a lei. Porque o sábado e as outras coisas é somente sombra das coisas que deveriam vir. E após o, após o sacrifício de Jesus, as coisas passou a ser sombras e realmente o reino e todas as outras, outras coisas é que deveriam ser guardadas como mandamento para os cristãos. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo continua lutando com os fariseus nas suas outras cartas. Outro ponto que os irmãos adventistas não entendem é onde será o reino dos céus. Entende que o reino será nos céus e o mundo será destruído. No entanto, lendo a Bíblia corretamente, vimos que a igreja será levada aos céus apenas por um pouco de tempo após o governo do anticristo, para escapar das taças da ira de Deus. A Bíblia é clara ao afirmar que o reino será aqui na terra e as nações serão entregues à igreja por mil anos. Satanás será preso no sono da morte e Jesus Cristo e a igreja governará sobre as nações até o juízo final.